元月，元月，师哥，怎么了？我呀、啊，给你说一声，这地里呀、啊、有点农活没干完，我呀上地里干会活去。石头，这天这么冷，你呀、啊、今天就别去了，歇一天嘛。要不这样吧，你呀、啊、去集市上去买点猪肉，今天啊我们包饺子吃。那行吧，我呀听你的。那这样吧，我现在啊就去集市上买点猪肉去。你啊，进屋休息吧。行，慢点啊。好好好。哎，石头，你这上哪儿去啊？妈，你怎么来了呀？我呀，上你家看看。妈，你今天呀真有口福。刚才呀，我和圆圆我们还说着呢，我这呀去集市上呀割点猪肉，今天呀包饺子吃。哦，那这样呀。正好啊，我去你家给圆圆帮帮忙。行行，妈，那你啊先回家吧。啊，好啊，走吧。妈，你这今天吃好了吧？吃好了。妈，你看这天这么冷，要不今天就在我家住下吧？哎呀，不住了，家里呀、啊、养着有鸡，我不放心。那那行吧，既然呀你不愿意住，我和圆圆呀，我们也不留你了。那行，你们呀赶紧进屋去吧，不用送我了。这天那么冷。那行吧，你路上呀也慢点好，那我就先走了。行。圆圆，看什么呢？外边挺冷的，赶紧进屋。啊、哦。石头，你看看你这一天到晚的就知道玩手机。哎呀，圆圆，你也知道，现在这个天啊，家里的农活呀、啊，基本上都干完了。你说我不玩手机，我能干什么呀？这家里的农活都干完了，你就不会想点其他赚钱的法子呀？总不能一直在家混吃等死吧？其他赚钱的法子，圆圆。你看，这马上就要过年了，我也不能出去打工，不是？这谁让你出去了？前两天啊，我去集市逛了逛，这发现啊，集市上有很多小生意。干点小生意，圆圆，别说你这个主意啊，还挺不错的。就是这小生意那么多，咱们干什么好呀？干什么好？干什么好？这你不会去看看呀？这天天抱着手机，你就能找到啊？行行行，这个手机啊，我不看了。要不这样吧，圆圆，反正啊，咱们两个今天在家也没什么事儿，正好呀，咱们一起去集市上看看有什么赚钱的小生意。行，那咱们赶快去吧。走圆圆，石头，没在家吗？这，哎，这两人去哪儿了？石头，还真别说，这集市上赚钱的小生意还挺多的。是啊。刚才呀、啊，我就这么看了一圈，那生意啊都挺好的。圆圆，你这个主意啊可行。我想着呀，咱们呀趁着这也快过年了，咱们呀也进点小商品什么的，到时候去集市上摆摊也能啊挣点钱。石头，这个想法不错，这样我们以后也好过年呀。是啊，那走，咱们呀回家吧。走。哎呀，哎。妈，啊，石头，圆圆，妈，你这干嘛去啊？怎么没去家里坐坐呀？啊，我去你家了，你家没人。妈，是这样的，今天啊，我和圆圆，我们不是没什么事儿嘛，就去集市上呀、啊、转了一圈，看看能不能做点小生意什么的。啊，行行，这个主意啊，挺好的。妈，这我们都回来了，要不今天在我家吃饭嘛，就别走了。不用了，不用了，妈这儿还有事儿
，我就先走了。哎，妈，你看我妈这个人。石头，你说这咱妈到底是怎么回事啊？这每次来咱家都是慌里慌张的，而且每次走的时候都是背了一袋子东西。我记得她来的时候都是空袋子呀。哎呀，圆圆，你这说的什么话呀？这妈来到咱家，她怎么会慌里慌张的呢？你呀、啊，别想那么多了。这妈来咱家，她能拿什么东西啊？行了行了，别看了，咱们呀，赶紧回去吧。哎呀，走了走了。妈，你瞅啥呢？啊，圆圆，你在家呢，我这呀也没看什么，没看什么，我这呀心里呀挂念你们，来看看你们。妈，你来了。啊，是的，儿子，啊，你们没出去啊？还没有呢，这前两天我们寻梦的小生意啊也一直在商量，所以呀、啊、也没出去。行了，妈，这外面的天啊太冷了，咱们呀进屋说，走走走。这也没什么呀。妈，你呀，别收拾了，这我来收拾就行了。没事儿，圆圆，我这闲着也是闲着。我帮你干一点啊，你这在家呀就轻松一点。妈收拾好了就回去。妈，要不你就在我家住两天吧，这天也怪冷的。哎呀，我在这住什么呀？我家里还有事呢。妈，你说你这一个人在家多无聊呀！你在我这住下，这还能说说话，也不那么无聊。妈，这一个人在家呀，习惯了。行了行了，这天呀也不早了，我呀就先回去了。妈。拿什么呢？这咱妈走的时候又拿了一袋子东西，你说她拿的是什么呀？什么？你的意思是咱妈走了？是啊。圆圆，你说说，这咱们家能有什么东西啊？这妈愿意拿就让她拿呗。不行，我得问问去。我说圆圆，你看你这人，这咱家能有什么东西啊？再说了，就算妈真的拿咱们家的东西，又能怎么样呀？她呀，是我妈。不行，我得去看看。哎，圆圆，哎呀。呀圆圆，你这怎么了？妈，我问你，你这袋子里面装的是什么呀？没什么。什么没什么？妈，你这每次去我家都慌里慌张的，而且走的时候都提了一大袋子东西，这到底是什么呀？让我看看。我说圆圆，你怎么回事呀？怎么跟妈说话的？我怎么跟她说话了？她从咱家拿东西啊，就是不行。这怎么不行了？她是我妈，她呀想从咱家拿什么就拿什么。那不行，那万一什么珍贵的东西丢了呢？圆圆，就咱那个家，她能有什么珍贵的东西啊？就算真的有，妈拿走了又能怎么样？那不行，那是我的东西，没有经过我的允许，就是不行。行了，圆圆。这件事啊，你别再说了。我看你啊，就是无理取闹。你说谁无理取闹呢？说你呢？行了，行了，你们两个别吵了。你们想看就看吧。哼。妈，你这袋子里怎么装了那么多瓶子呀？是啊，妈，你这是不是缺钱呀？你缺钱的话，可以给我们两个说呀。儿子，妈去你家，看见你们家地上都是瓶子，所以妈就想着能捡回家卖点钱。这，妈这平时在外边也捡不了几个瓶子。妈，你
你让我说你什么好呀？我不是跟你说过吗？你呀、啊，不要再在外面捡废品了。儿子，我就跟你说实话吧。当年你结婚的时候，我在你二叔家借了两万块钱。现在你二叔家遇到困难了，他虽然没有开口跟我要，但是我想着我捡点瓶子卖点钱，能把钱还给他。妈。这捡瓶子能卖几个钱呀？圆圆，这妈呀，能卖一点是一点。妈，这件事你怎么不早告诉我们呀？儿媳妇儿，你看你们结婚的时候，妈也没给你们置办什么。我感觉这是件小事儿，所以我就想自己扛下来。妈，你这是说的什么话呀？你借的那笔钱也是花在了我们两个身上，现在我们为您分担也是应该的呀。妈，这石头啊，身为您的儿子，我身为您的儿媳，这些啊都是我们应该承担的。是啊，妈，这圆圆呀说的对，妈，这两年呀，我和圆圆我们呀也存下来一点钱，这关于还钱的事儿啊，你呀就不用担心了，妈。这以后无论再遇到什么困难，您一定不能再瞒着我们了，要第一时间告诉我们。对呀、啊，妈，这我们啊都是一家人，这有什么困难应该要一起去面对呀、啊。好，好，你呀、啊，这是我的好儿媳妇儿。行了，妈，这今天啊你就住我家吧，这咱娘俩好好说说话。这段时间您太苦了。行，走。走妈，回家。好。